ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ആ റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പോർഷൻ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ വായ്ക്കല് ക്യാപ്പം ഓക്കെ സി എ പി എം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പം ഫുൾ ഫോം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദീസ് ഈ സംഭവം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് വില്യം എഫ് ഷാർപ്പ് ഈ പേര് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എവിടെയാ അതെ കേട്ടത് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഈ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷാർപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ വില്യം എഫ് ഷാർപ്പ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഇതൊരു ചില്ലറ മോഡൽ എന്നല്ല ഇതൊരു നൊബൈൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇനി മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് ഈ മോഡൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഈ ക്യാപ്പ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ റിട്ടേണും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കാണിച്ചു തരും അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ആ അത് പ്രകാരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ക്യാൻ യൂസ് ക്യാപ്പ മോഡൽ ടു അസസ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അഡീഷണൽ റിട്ടേൺ ഓവർ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മിനിമം കിട്ടേണ്ട ഒരു റിസ്ക്കാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ റിട്ടേൺ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നമ്മൾ ആ പൈസ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയാണോ കിട്ടുക അത്ര നമുക്ക് കിട്ടണം കാരണം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്കൊരു കണക്കിന് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് ശതമാനമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിട്ടേൺ കിട്ടാം അപ്പോൾ ആ നാല് ശതമാനം ഒരു റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിന് റിസ്ക് ഇല്ല റിസ്ക് സീറോ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് റിസ്ക് ഇല്ല എന്നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള റിസ്കുകളുണ്ട് എന്നാലും അത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒരു അവിടെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് റിസ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു നാല് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൈസ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം നാല് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയവും നിങ്ങളുടെ റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ആ റിട്ടേണും റിസ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപ്പം മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ മോഡലാണ് കേട്ടോ ക്യാപ്പം മെഷേഴ്സ് ദ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഇഫ് ദ ക്യാപ്പം റിട്ടേൺ ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ഓർ ബീറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അണ്ടർ ടേക്കൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ക്യാപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേണിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ ക്യാപ്പം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വൽ റിട്ടേണിനേക്കാളും പിന്നെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടുതലും ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലല്ല കുറവാണ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തിരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ക്യാപ്പ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് പറ അല്ല ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു
നമ്മൾ ആർ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോർഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കാരണം അതാണ് പ്രീമിയം ഇത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ആർ പി എസ് ഇതാണ് ആർ എഫ് പ്ലസ് ആർ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സെക്യൂരിറ്റിന്റെ റിട്ടേൺ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിട്ടേൺ ഒന്ന് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടണം അത് പ്ലസ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഈ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേണിൽ നിന്ന് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ കുറച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഉണ്ടാകുക അതിന്റെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബീറ്റ പോർഷൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ എത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബീറ്റ കാണിക്കുക അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്ന് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഇൻഡു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക അതാണ് സെക്യൂരിറ്റിന്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ റിക്വയർ ചെയ്യണം നമ്മളുടെ റേറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രീമിയം ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി അതാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക റിസ്ക് പ്രീമിയം ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഈ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഈ പോർഷൻ ആണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഇവിടെ എത്രയാണോ ഉണ്ടാകുക അതാണ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടേണ്ടത് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്ര പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് എന്നുള്ളത് ബീറ്റ് വെച്ച് മട്ടി പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറയാം ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് അബോ ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബീറ്റ ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട് ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ബിയറിങ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായാലോ എക്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് എബോ റിസ്ക് എക്സസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഓവർ ആൻഡ് എബോ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ അത് മാത്രം പോരാ അപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റിലുള്ള റിസ്ക് പ്രീമിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എത്ര റിസ്ക് പ്രീമിയം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു രൂപ ഇൻഡെക്സ് കൂടി എന്ന് കരുതി ഒരു റുപ്യ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിന്റെ ആവറേജ് ഒരു റുപ്യ കൂടി പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും മാർക്കറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബീറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലോ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു രൂപ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ കൂടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ബീറ്റ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് അപ്പൊ ആ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അസ്യൂം റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഇഫ് ബീറ്റ ഇസ് ടു ബീറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട വാട്ട് ഈസ് റിസ്ക് പ്രീമിയം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ എഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗം മാത്രമാണ് ബീറ്റ ഇൻഡോ ആർ മൈനസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രമാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട നിങ്ങൾ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർ പി എസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച റിസ്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് റിസ്ക് പ്രീമിയം റിട്ടേൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബീറ്റ നമുക്ക് തന്നു ആർ എമ്മും തന്നു ആർ എഫും തന്നു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ക്യാപ്പം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ 